，你终于醒了，哎呦，我的宝贝儿！你能进来，就证明你得到了仙府的认可。你得到了仙府的认可，就意味着你就是这里的主人。嗯，这下你应该明白了吧？既然我是主人，那我命，马上提升我功力。把这里最强的功法交给我，我就喜欢你这个性格。交给我，快快快快这么短的时间内就领悟到了小千剑阵的真谛，你还竟然知道用自己的血液融入到小千剑阵的功法当中。可惜呀、啊，你现在道心不稳，急于求成，这与你很无异呀、啊。黄渤，好剑啊！黄渤这里都是好剑。此乃北冥剑，是一把上古的神剑。哎，就当我送你的见面礼吧。送给我的？啊！真是把好剑。来者何人？所谓何事？我叫纪宁，是前来夺取南宫剑的。擅闯神殿者，死
小电财，小小的电财。您认识电财师尊？嗯，认识。您是？天机不可泄露，我是谁？我能轻易说吗？多谢前辈相救。我爹杀我族人，今日我定与你血战到底。咱们今天拼个鱼死网破。金陵，少废话，快把陈子令交出来。杀了我再说。金宁，如果你不交出陈子令，你就会像你爹一样必死无疑。啊
是有一缕真火。这就是我雪龙山的至尊法宝——夜火波。两个试试之后，你们将会被炼成灰烬。余威逃走了，肯定是去搬救兵了。纪宁他马上就完蛋了，余威就是有天大的本事，也来不及了。<笑>这下好了，我儿若是地下有知，可以瞑目了。来者何人？黑白雪宫弟子余威，有要事要求见北山首领。你身上有幽冥业火之气，分明就是修炼邪术之人，竟敢冒充黑白雪宫弟子，这是误会。你听我解释。我来人，给我拿下！是。住手！余威，你怎么来了？北山师兄，既是部落有难，还请速去救援。好。北山首领，余姑娘，夫人，我们来晚了。金宁，族长设下的结界实在是太坚固了，我们出不去啊，绝不能被困在这里。你们俩。
两个不要白费力气了，你们是出不来的。我们要与季氏族人同生共死。启动，继续。鸣锣锁天阵。听我爹说过，季氏的前任族长无意之间获得了鸣龙锁天阵，赠予他阵法的人来自黑白绝功，据说还是大能力者。这个阵法的威力非同寻常。这个鸣龙锁天阵有什么作用？我听说这是个防御大阵，进可保前方作战之时，后方不被攻破，而退亦可镇守残阵，帮助大军借此阵法安全脱身。是听说吗？就是因为这么多年来，即使无人可以破解此阵法，所以这也就成了传说。没想到今日竟被我找到了。如果我们能破解这个鸣龙锁天阵的话，我们就可以帮到族长了吧？如果我们能破解，就可以打败雪龙山了。嗯。季川，素闻你也是个铁骨铮铮的汉子，没想到你也有今天。不要欺人太甚！你们还不退兵，难道要出尔反尔吗？哎，何必这么着急呢？再说了，一跪就想换一条人命，是不是也太简单了点？我们已经跪了，你们为何还不撤兵？季组长，我很佩服你，你这人能屈能伸。可是，我还想要一样东西。如果你肯交出，我们雪龙山立刻撤兵。你们还想要什么？当然是季氏的臣子令。臣子令是我季氏一族的根基，没有了臣子令，无异于夺了我季氏领地。没有了领地，你让我季氏上千族人何去何从？族长，不能交出臣子令啊！要是交出臣子令，他们会肆意斩杀季宁的呀，族长！你是执意要对季氏赶尽杀绝？我赤明界域本来就是一个弱肉强食的世界，季川，要么今天你乖乖的交出臣子令，和你的儿子季宁带领你的族人离开这块领地；要么，我雪龙山人出手，将你们季氏斩尽杀绝。雪梨真人，我季氏一再退让，你们却苦苦相逼。臣子令我们不会交出，若你坚持索要臣子令，我等就在此一战。季族长，我们雪龙山的实力，你应该很清楚。如果与我们相斗，你们死路一条。我季氏族人宁可战死，绝不投降。我们所有人与季氏共存亡。杀！外面情况危急，你参透了没有？我到底在做什么？他们在外面浴血奋战，我却连一个阵法都参不透，这真是太没用了。只有愚蠢的人才用莽撞的方式解决问题。天底下所有的阵法都有它的破解之处，这个鸣龙锁天阵是虚实交印之法，所以欲破此阵。需要借用虚实之法，方见其效。
忤逆，以大光明，圆通莫测。成云土物，逍遥太极，明龙锁天，万象不破。我明白。谢谢你啊。去了，你怀有身孕，多有不便。哎，秋叶，秋叶。说过季组长，不要以卵击石。如果你现在交出臣子令，还来得及。不然在场的所有人，就跟这个老太婆是一样的下场。
，董兰长，你们，你们怎么来了？这是什么阵法？这是明龙锁天阵，被我们参破了。怎么回事？我还从何而来？这应该是明龙锁天阵。难道就是那个古老的、攻守兼备的大阵？没错。没想到这小小的祭室，居然有这么强的阵法。看样子并不是最原始的阵法，威力已经大大降低。就是说，他们的功力太弱了，最多两成功力，能否破这个阵？不难，只是需要一些时间。毕竟是古老的阵法，带我去查看一下。去吧。你们虽然破了明龙锁天阵，但那虚力真阵。是阵法高手啊，这阵法也只能暂时拖延。如今我们一族伤亡惨重，北山市的支援也不知何时才能到。爹，我们先不说了，我们赶紧走吧。来，走。组长，九火长老在，烈长老，组长，往后我们即使，我们即使，就就全靠你们了。组长，组长，你这是要命！这是命令，这是命令。破阵之法了吗？没有，这明龙锁天阵是需要阵旗的，但雾霭太浓了，无法找到阵旗。只要我们能找到阵旗，就可以破这个阵了。如何才能找到这个阵旗呀、啊？灵儿，爹，我对不起你。爹以后不能陪你，但是你要要好好的照顾你母亲。爹，爹，好好好好。你陪在我身边这么多天，我没能保护好你和你。我是在愧对你们，对不起。以后你要好好照顾好我们的宁儿，你要听话，宁儿。对不起。对不起，你。是以地做棋，你还别说，这布阵之人还有些头脑，只可惜啊，他遇到老夫了。嗯。
。启动，我们先走，秋叶，我们走。放下来，夫人，夫人，哎，宁儿呢？宁儿呢？宁儿呢？我要去找回宁儿，我要找回宁儿。夫人，夫人，夫人，夫人，我去。你放心，我一定会把建宁带回来。几位长老，照顾好夫人。好，有劳于姑娘了。我叫纪宁，是前来夺取南宫剑的。擅闯神殿者，死
其意，便可以让二者一起发力。禁地了，我们贸然闯入，会来我爹妈的。你还想不想拿到原石？想啊。不过，祭祀领地里真的有原石矿吗？当然，没有确切消息，我怎么敢带少主来？为了原石值得冒险。我们分头走，记住，千万不要碰到祭祀部落的。几个去那边，当心不要遇到祭祀部落之人。是是。
，我还以为是谁呢。技能技能，我们还真是冤家路窄。哼，不过今天就凭你们两个，也想挡住本少主？陈静，你好大的胆子，竟敢擅闯我季氏领地！我今日就偏要进去。嗯什么事？我们抓捕医生之时，发现雪龙山少主陈进带人潜入部落基地，基地公子意外发现了原石矿脉，两位公子与他发生了冲突，此事下落不明。还愣着做什么？赶紧去找啊！来人，对，马上召集族内高手，去义蛇湖寻找少主的下落。虽然不知何人嫁祸，但纪宁没有杀害你的儿子陈进。我所说，句句事实，还请许离真人明察，尽早捉拿真凶。姬川，你还是这般诡辩，赶紧把你的儿子交出来，我要将他碎尸万段，替我儿子报仇。许离真人，我们有两个证人可以证明，纪宁离开的时候，陈进是活着的。你说是谁？一个是我的族人纪农，另外一个是黑白学工电材道人的徒弟余威。这算什么证人？纪农是你纪氏之人，这个余威极可能已经被你纪氏收买，谁相信这是真的？族长，他们这是在故意拖延时间，等着北山氏族的人来攻打我们。纪川，你还真是卑鄙无耻啊！你到底交不交出你儿子纪宁啊？我们也是讲道理的人，对你儿子的死，我深感同情。但你儿子不是被我儿子杀死的，你让我怎么救出凶手？而且据我所知，贵公子暗器伤人，要不是余威及时赶到，纪宁和纪农也会因为失血过多而死。我身为纪氏的族长，定会保护我族人的安全，绝不会把他交给你的。纪族长，为了一个小小的纪宁，你又何必呢？我们可以和平解决吗？此话何意？你不是说陈进不是纪宁杀的吗？当时只有纪宁、纪农、陈进三人在场，只要你交出真凶，这事说得过去，我们就不再追究。我们怎么知道事实真相？如果你如此狡辩，我们只能开战了。以你纪氏的实力，与我雪龙山相抗衡，简直是以卵击石。如若你肯对我雪龙山族长下跪，此事我们可不再追究。只要一跪，我们可免你全族人不死。怎么，你这一跪比他们的命都重要吗？只要一跪，族长，万万不可呀、啊！族长，这是农子道故意羞辱我们呀！许离真人，此话当真？族长，族长，我已经下跪，取离真人
，你现在满意了吧？是蟒蛇不在，难道刚才那道痕迹是之前留下的？好像很严重的样子，怎么样？着什么急啊？我要躺在这儿，你会这么着急吗？你们还真会挑时候到这儿来，彻底打扰了我和袁叶酿的兴致。哎，你怎么回事啊？我跟你说过多少遍了，不准带外人到我这儿来。你怎么把我的话当耳旁风呢？嗯、这不是生死关头吗？我哪顾得了这么多？哼。别这么计较。金玲，哎，师姐，哎呀，慢点。这是哪儿啊？摘星府。摘星府，摘星府是哪儿啊？嗯，你不用担心，至少不是在赤芒蛇的肚子里
看你这通身的气派，怎么着？你是那小电财的徒弟？小电财？啊，小电财，小小的电财。您认识电财师尊？嗯，认识。您是？天机不可泄露。我是谁？我能轻易说吗？多谢前辈相救。行了，这都好了，走吧。哎，切莫将这里的事告于外人，不然会大难降临。知道了，放心吧。我切了英雄令，嗯，要降服那赤芒蛇。你有什么方法？明白了，是想跟我学两招呗？没错。带圆月酿了吗？呃，哎，今天忘了，下一次我双倍补上。嗯嗯，下次。小子，你这是空手套白狼啊！哎呀，别小气了。吓死吧，吓死吧！啊，行了行了，我就信你这一次啊，下不为例。前辈，您真的有降服赤芒蛇的办法？啊，小瞧我，我的办法就是打蛇打七寸，七寸。所谓七寸，就是蛇的要害部位，打七寸。谁不知道打蛇打七寸？那赤芒蛇有罡气护体，别说是七寸了，我的剑一寸都靠近不了。当然，那是因为你的眼神不好，没有发现护体的罡气也已有薄弱之处。还请前辈赐教。你是何人？你们又是谁？我们是黑白学宫的弟子，接了应龙卫的英雄令，前来降服赤芒蛇。素闻黑白学宫惩恶扬善，今日一见，也不过如此，如此是非不分。喂，你说什么呢？我们是来斩妖除魔的，怎么会是是非不分呢？谁说这赤芒蛇是妖了？它是我从小养大的灵宠。从小养到大？那它会妖法？他不是妖兽是什么？哼，兽会法术就是妖兽，那人会法术，岂不成了妖人了？哎，你这姑娘不要强词夺理，她伤害了附近的士族，这是事实吧？这赤芒蛇本性温顺，并非蓄意伤害周围的士族，只因赤芒蛇的蛇胆是极其珍贵的药材，周围的士族大肆捕杀，摘取蛇胆。这风林谷中，只剩这一条赤芒蛇了。但是我们接了英雄令，如果不杀了他，我们无法复命。再说了，我们今天就算是放了他，以后还是会有人来杀他的。那，那这最后一条赤芒蛇，也要被斩杀殆尽吗？我倒是有一个办法，可以保住他的性命。如果他愿意化身北冥剑的气灵。藏身于剑中，那以后就没有人可以伤害他了。就是不知道他愿不愿意。
竟然能跟蛇说话。师尊曾经说过，天下万物皆有他自己的语言，草木之语和鸟兽之语，都是一门绝学。看来这个姑娘不简单呢、啊。亲，再次多谢二位手下留情，给这赤芒蛇一条生路，今后他一定会报答你们的。<笑>